ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ ውደኛቱብ ተከታታዮቻችን እንግዲህ አሁን ላይ ጃችን ላይ ደረሱ ተመረጫዎች ወድናንተ እናቀርባለን ትላንት ለሊት ባክቲቪስት ጆዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት አጋጠመ የተባለውን ክስተ ተከትሎ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች በርካታ ሰዎች ለተቃውሞ ሰልፎች አደባባይ ወጣዋል የየኛቱ ባልደረቦቻችን በአዲስ አበባ መውጫና መግቢያ ቦታዎች እንዲሁም በአክቲቪስት ጆዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት አካባቢ ያለውን ነገር ለመታደም በስፍራው አቅንተው ነበረ ነገር ግን ምንም አይነት ቀረጻ ማድረግ እንደማይቻልና ከስፍራው በፍጥነት ለቀው እንዲወጡ ተዛዝ ተሰጥቷቸዋል ይሄንን በተመለከተ አጭር ቀረጻ ያደረግናታለች አብራችሁ እንድትመለከቷት እንጋ ብዛችኋለን የተቃውሞ ሰልፍ ከተደረገባቸው ከተሞች መካከል አምቦ አዳማ ሻሸመን ከተሞች ይተከሳሉ። በዚህም በሰውና በነብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ያነጋገርናቸው አንዳንድ ምንጮች እየተቀሱ ይገኛሉ። በአምቦ በተከሰቀሰው ግጭት ቢያንስ 3 ሰዎች በጥይት ተመተዋል ተብሏል። በአምቦ በተከሰቀሰው ግጭት ነዋሪዎች አምስት ሰዎች በጥይት መመታታቸው ነው የተናገሩ ሲሆን የሆስፒታል ምንጮች በበኩላቸው 3 ሰዎች ለህክምና ወደ አምቦ ሆስፒታል መወሰዳቸውን ይናገራሉ። ያምቦ ከተማ ነዋሪዎች እንደሚናገሩት ለሊቱን በአክቲቪስት ጆዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት ተፈጸመ የተባለውን ክስተ ተከትሎ ተቃዋሚዎቻቸው ለመግለጽ አድባባይ ወጣዋል ተብሏል ለተቃውሞ የወጡት ሰዎች የመበተን የጸጥታ ኃይሎች አስለቃጭስ የተከሱ በኋላ ተቃዋሚዎች ፖሊሶች ላይ ድንጋይ መወርወር እንደጀመሩም አንድ አንድ ከተማው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ይህን ተከትሎም ነዋሪዎች አምስት ሰዎች በጥይት መመታታቸውን የተናገሩ ሲሆን የአምቦ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ የሆኑ ታቶ ደበበ ፈጠነ በበኩላቸው ሶስት ሰዎች በጥይት ተመተዋል ለህክምና ወደ ሆስፒታላቸው መምጣታቸው ነው እንግዲህ ለቢቢሲ ያረጋገጡት እድሜያቸው ከ17 እስከ 28 የሚገመቱት ሶስት ወጣቶች ወደ ሆስፒታላቸው በጥይት ተመተው መተዋል አንዱ ሆድ ላይ የተመታ ሲሆን ከፍተኛ ጉዳት አጋጥሞት የቀዱ ህክምና ተደርጎለታል ሁለተኛው መራቢያ ካላቱ ላይ ጉዳት የደረሰበት ሲሆን በአሁን ሰዓት የቀዱ ህክምና የተካሄደለት ነው ሶስተኛው ተከሽው አካባቢ ቀላል የሚባል ጉዳት የደረሰበት ሲሆን ለርሱም ህክምና ተደርጎለታል በማለት ነው እንግዲህ ያስረዱ የሚገኙት ግጭቱ የተከሰተው ከኦሮሚያ ፖሊስ ጋር መሆኑ ያስረዱት ነዋሪዎቹ አንድ የፖሊስ መኪና ሙሉ በሙሉ በመቃጠሉና መውደሙንም ጨምረው ተናግረዋል ግጭቱን ተከትሎ ከተማው የንግድ እንቅስቀሳ ይመቆሙንና ከተማውን አቋርጦ የሚያልፍ መንገድ ዝግ መሆኑንም ነው ነዋሪዎች እየተናገሩ የሚገኙት አዳማን በተመለከተ በተመሳሳይ መልኩ በአዳማ ከተማ የተቃውሞ ሰልፎች እየተካሄዱ ይገኛሉ ሰልፎቹ ባህሪያቸውን በመቀየር በሁለት ጎራ የተከፈሉ ሰዎች መካከል ግጭት መከሰቱን በስፍራው የሚገኘው አንድ አንድ ሪፖርተሮቻችን እየነገሩን ይገኛሉ ቄሮ ሌባ የሚል ቡድንና ለጆዋር መሐመድ ድጋፍ ለማሳየት በወጡ ወጣቶች መካከል ግጭት እንደተፈጠረ ሪፖርተሮች ናገራሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የኦሮሚያ ፖሊስ በሁለት ቡድን ተከፍለው ወደ ግጭት ባመሩ ኃይሎች ላይ እርምጃ እየወሰዱ እንደሆነ ሚናገራል እስካሁን በአዳማ በተከሰተው ግጭት በሰውና በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት በግልጽ ማወቅ ባይቻልም የሰው ህይወት ሳልፍ እንዳለቀ የከተማው ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሐላፊ ለቢቢሲ ተናግረዋል ያዳማ ከተማ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሐላፊው ሬድዋን ሀውሴን ሰው ላይ ጉዳት ሳልቀር መረጃ ደርሷል ማንም አይነት በምንም አይነት ሁኔታ እንዳልተገደለ ግን እስካሁን ግልጽ መረጃ የለንም በማለት ነው ያብራሩት ከዚህ በተጨማሪ በስፍራው የሚገኙ የቢቢሲ ሪፖርተር እንዳቃላቸው እንደሰጡት እንግዲህ የተቃውሞ ሰልፉን ተከትሎ ሱቆች በመዘረፍ የሥራት አልበኝነት ተግባር እየተፈጸሙ ይገኛሉ። ሻሸመነይን በተመለከተ ደሞ በሻሸመነይ ከተማው በተመሳሳይ ሁኔታ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። የተቃውሞ ሰልፉ ተሳታፊ የሆኑት አንድ አንድ ወጣቶች በጆዋር መሐመድ ላይ የሚደረገው ማስፈራሪያ መቆም አለበት በማለት የተናገሩ ይገኛሉ ይወጣት እንግዲህ የተቃውሞ ሰልፉ ላይ 10 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ሲካሄድ እንደነበረ ወሻሸመኒ አካባቢ የሚገኙ መንገሮች ሙሉ በሙሉ ተዘግተው ቢገኙ የተቃውሞ ሰልፍ በሰላም እየተከናወነ እንደሆነ አንድ አንድ የሰልፉ ላይ የተገኙ ሰዎች ይናገራሉ ጆዋርን በተመለከተ እንግዲህ ጆዋር የተናገረው እንደሚለው ከሆነ ማክሰኛው እኩ ለለሊት አቅራቢያ ሁለት መኪኖች ወደሚኖሩበት አካባቢ በመምጣት ተበቆቹ እኔ ሳላው ቅቃቸውን ይዘው ቤቱን ለቀው እንዲወጡ እንደተናገራቸው ነው እንግዲህ በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረው 
በጥባቃዎቹ ግፊት ሲበረታ ከእንቅልፍ ቀስቅሳው ሁኔታውን እንደነገሩትና እሱም ወደ ጥበቆቹ አዛዥ ጋር ደውሎ ማብራሪያ እንደጠየቀና በመጀመሪያ የተለመደው ጥበቃቸውን የመቀየር ሂደት መሆኑን እንደተነገረ ከዚያም ሐላፊው የተሰጣውን ትዛዝ ብቻ እያስፈጸመው መሆኑን ነው እንግዲህ ጃዋር በፌስቡክ ድረገጹ ላይ ያሰፈረው የፌደራል ፖሊስ ይሄንን ተከትሎ የኮሙኒኬሽን ኮሚሽነር እንዳሻው ጣሰው ጆአር መሐመድ ለተከታዮቻቸውና ለደጋፊዎቻቸው ለተታሰር ነው ጥቃት ሊደር ስብይ ነው በማለት ያስተላልፉት መልእክት ስተት ነው ብለዋል በፖሊስ ተወሰደብኝ ያሉት እርምጃዎችም ስተት ነው ካሉ በኋላ በመንግስትም በፖሊስም በኩል ምንም አይነት እርምጃ አልተወሰደባቸውም ሲሉ ተናግረዋል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ለውጡን ተከትሎ ወደ ሀገር ቤት የገቡ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች በሚንቀሳቀሱበት በሚኖሩበት ስፍራ ችግር እንዳጋጠማቸው የጥበቃ ከለላ ሲያደርግ መቆየቱን አስታውቋል የግል ጥበቃዎችን የማንሳት ስራ እንሰራለን ስንሰራም ቆይታናል በማለት ነው እንግዲህ ንግግራቸውን የሰጡት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ይሄንን በተመለከተ በአዲስ አበባ ባሁን ሰዓት ላይ ከተማዋ በምን አይነት ሁኔታ ትገኛለች የሚለውን የየኛ ቲዩብ ባልደረቦቻችን በአዲስ አበባ መውጫና መግቢያ ቦታዎች እንዲሁም በአክቲቪስት ጆዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት አካባቢ ያለውን ነገር ለመታደም በስፍራው አቅንተው ነበረ ነገር ግን ምንም አይነት ቀረጻ ማድረግ እንደማይቻልና ከስፍራው በፍጥነት ለቀው እንዲወጡ ትዛዝ ተሰጥቷቸው ይሄንን በተመለከተ አጭር ቀረጻ ያደረግናታለች አብራችሁ እንድትመለከቷት እንጋብዛችኋለን ይሄንን መረጃ በተመለከተ ፈጣን መረጃዎችን ሊደርሷችሁ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ መልካም ጊዜ